chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos. Hoy os traigo un tema muy muy interesante y también muy reciente, ya que ayer fue una presentación en la que Elon Musk habló sobre las novedades y especificaciones técnicas de Neuralink. Es algo sobre lo que hemos hablado muchísimo en este canal y no es para menos, así que hoy vamos a analizar cuáles son las novedades que trajo Elon Musk sobre esta tecnología, analizaremos algunas curiosidades que hay alrededor de esta misma y algunas teorías que también son muy interesantes. Así pues amigos, prestad mucha atención porque el tema de hoy vale mucho la pena. Comenzamos entonces. All right, welcome to the Neuralink product demo. I'm really excited to show you what we've got. I think it's going to blow your mind. Uh, so the, the, the primary purpose of this uh, demo is actually recruiting. So I'm going to emphasize this at the beginning and then again at the end. Um, we're, we're not trying to raise money or uh, do anything else. The, the, the main purpose of this is to convince great people to come work at Neuralink and help us bring the, the product to fruition, uh, make it affordable and reliable and, uh, and such that anyone who wants one can have one and ya hablamos hace tiempo acerca de Elon Musk y su controvertido proyecto Neuralink, el cual, de una forma muy resumida, consiste en una tecnología capaz de conectar el cerebro humano a un ordenador, mediante un chip implantado en el órgano. Una tecnología la cual, si se utiliza para fines médicos, es impresionante y puede ayudar a mejorar la calidad de vida de muchísimas personas. Entre otras cosas, el proyecto promete resolver problemas como adicciones, depresión, parálisis, ansiedad, entre muchos otros. Vamos a mostraros qué fue lo que se dijo en la presentación que se hizo ayer sobre este proyecto y después también os daré mi opinión y algunas curiosidades relacionadas que desde luego os van a dejar pensando. Dicho esto, vamos a las especificaciones técnicas y cómo fue la presentación. Prestad mucha atención a esta primera parte. La novedad más llamativa que mostró estuvo relacionada con un cerdo, sí, sí, un cerdo, el cual tenía implantado desde hace dos meses un chip en su cerebro, el cual estaba directamente conectado a un ordenador. Y antes de continuar con las especificaciones técnicas, un pequeño apunte que puede ser simple casualidad, pero me ha parecido muy curioso. ¿Recordáis la revista de The Economist de los cuadros, verdad? Seguro que sí. El primero por la izquierda era el retrato de un cerdo. Muchos suponíamos que quizás se refería a aquella gripe que salió hace unos meses en las noticias, la cual se relacionaba con los cerdos. Sin embargo, esta noticia no tuvo la trascendencia e importancia suficiente para que se tratara de uno de esos cuadros. Sin embargo, con un hecho tan importante como el que ha mostrado Neuralink, el cual obviamente va a tener una gran repercusión en nuestro futuro, sí puede estar siendo referenciado en la revista. Ahora sí, dicho esto, continuemos. El objetivo de la compañía de Elon Musk es crear lo que el magnate denomina como cognición superhumana. El aparato para esto en cuestión sería una pequeña sonda con más de 3.000 electrodos, los cuales están conectados a hilos flexibles y más finos aún que el pelo humano. Estos permiten monitorear la actividad de mil neuronas cerebrales, convirtiéndose así en un Fitbit en tu cráneo con pequeños cables. Estos son palabras del propio creador. El dispositivo implantado puede leer señales del cerebro, procesarlas y enviarlas a un smartphone. Todo esto en cuestión de nanosegundos. Uno de los objetivos en esta línea es que el chip también tenga la capacidad de escribir información en el cerebro. Mirad este tweet que puso ayer durante el día de la presentación. Telepatía conceptual. Esto fue lo que tuiteó. Yo recuerdo hace meses, cuando hablábamos por primera vez de Neuralink, que os comenté que lo que se estaba creando era una especie de telepatía artificial. Y aquí lo tenéis. Quiero que sepáis que Neuralink es un avance increíble sanitariamente hablando. Pero creo también que puede ser utilizado para fines oscuros. Y para darse cuenta de esto solo hace falta reflexionar un rato. Los seres humanos tenemos la habilidad de ser telépatas. Yo esto no me lo invento. Hay muchos experimentos en los que se demuestra que existe solo que de momento pues no la podemos controlar y esto puede deberse a varios factores pero el principal sería que desde pequeños pues nos alejan de toda espiritualidad o habilidad que no haya sido aceptada por la ciencia ortodoxa así que básicamente me parece una forma de hacer algo que podríamos llevar a cabo de forma natural pero de una forma artificial y con menos esfuerzo 
esto dejando aparte todos los problemas de privacidad que suscita. ¿Recordáis cuando hablábamos sobre el proyecto Bluebeam y que uno de los puntos era escuchar o ver ciertas cosas que en realidad no estaban? Esto podría ser factible con una tecnología como la que ayer se presentó. El magnate incluso habló sobre que esta tecnología sería capaz de grabar y reproducir recuerdos, controlar tu coche, telepatía consensuada y otras cosas propias de las series de ciencia ficción. De hecho, fue el propio Elon Musk el que admitió la similitud de este proyecto a algunos capítulos de Black Mirror, la serie de programación predictiva por excelencia. El comentario se produjo cuando estaba respondiendo a una pregunta de la audiencia sobre si la tecnología podría eventualmente permitir a los usuarios guardar y reproducir recuerdos. Y esto fue lo que dijo. Sí, creo que en el futuro podrás guardar y reproducir recuerdos. Quiero decir, obviamente esto suena cada vez más como un episodio de Black Mirror, pero supongo que son bastante buenos prediciendo. ¿Tú qué opinas? Y bueno amigos, creo que el tema de hoy era muy muy interesante. Me gustaría mucho saber qué opináis vosotros al respecto. Yo siempre quiero dejar claro que... Este proyecto, sanitariamente hablando, para las personas que tienen dificultades, me parece una pasada. El problema es que sabemos que las tecnologías de este tipo pueden ser utilizadas para fines negativos y esto es algo que todos sabemos muy bien. Sin embargo, creo que para todo lo que es ayudar a las personas con falta de movilidad, con problemas psicológicos, etcétera, creo que está muy bien. El problema es cómo se va a extrapolar esta tecnología y cómo se va a utilizar en un futuro no muy lejano. Espero que me equivoque y que no ocurra como lo que hemos hablado del proyecto Blue Beam, esos falsos recuerdos, esas falsas visiones que te pueden implantar. Espero que eso no ocurra y que realmente todo esto se utilice para fines positivos. Aunque ya sabéis que yo tengo mis dudas acerca de Elon Musk y siempre va a ser así. Ahora sí amigos, decidme qué opináis vosotros, como siempre me va a gustar mucho leer vuestros comentarios y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo de No Tan Lejos. Hasta la próxima amigos.